Meillä on yllättävän kokoelmapainotteinen näyttelyvuosi. Tämä näyttely- ja kokoelmatyön linkittyminen toisiinsa se on mielestäni todella kiinnostavaa. Että siinähän voidaan ajatella, että siinä on monia näkökulmia, miten, miten näyttelyt ja kokoelmat liittyvät toiseensa. Esimerkiksi ihan se, että museossa museolla on kokoelma, se tutkii sitä, se ottaa sitä haltuun, se luetteloi sitä, se konservoi sitä, miten se kaikki näkyy näyttelytyössä. Sitten toisaalta, että museo äh, hankkii uutta taidetta, miten nämä uudet hankinnat saadaan näyttelyihin. Ja sitten ylipäänsä se, että miten näyttelyt tuottaa ehkä uutta tietoa, mitä me opitaan siitä kokoelmasta näiden kautta. Sä sanoit, että se on yllättävän kokoelma painotteinen. Onko se kuitenkin tietoinen valinta, että halutaan tuoda sitä teidän omaa tekemää työtä täällä ja kokoelman sisältöä esille? No varmaan pitäisi sanoa tässä, että ilman muuta kaikkia tietoisia valintoja tai nähdä niihin liittyy kaiken maailman sattumoita. Mutta nyt koettiin, että me ollaan nyt useerattu aika paljon tehty tämmöisiä nimenomaan niin ei-kokoelmaan liittyviä näyttelyitä viime vuosina. Ja nyt tämä vuosi on sitten se, että otetaan askel sen kokoelman suuntaan. Eli ne näyttelyt on ikään kuin näyteikkuna teidän tekemästä työstä? Laajemmasta museotyöstä, niin. kyllä. Joo. Ensimmäisenä avataan, tai itse asiassa on suoraan sanoen avattu yleisölle, Olli ja Buklan niminen näyttely, joka siis kertoo pariskunnasta, jotka on itse asiassa tuntemattomia suuruuksia, mutta meidän kokoelman kannalta äärimmäisen tärkeä pariskunta, joiden tuotanto oli poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Tämä näyttely sen takia levii meillä kahteen museoon. Ja tämän taustalla on se, että varsinkin tämä Buklan Eri K.V. oli Jostalle, Josta Serlakkiukselle hyvin tärkeä taiteilija. He teki paljon yhteistyötä ja sit lopulta ää, pariskunta testamenttas kokoelmansa ja luonnosarkistonsa Serlakkiuksen taidesäätiölle. Sieltä tuli noin 4000 työtä. Ja me ollaan nyt useita vuosia ikään kuin pyritty ottaa haltuun sitä kokoelmaa. Että se on ollut meillä vain tuolla taidevarastoissa osin luetteloimatta. Ja me ei oikein itsekään tiedetty, että mitä kaikkea siellä on. Ja nyt sitten ollaan saatu tämä pitkä tutkimuksellinen projekti valmiiksi, plus ollaan konservoitu niitä. Et suurinta osa näistä duuneja ei ole näytetty koskaan missään, että ihmiset ei tunne tätä. Et oikeastaan ehkä voisi sanoa, että nyt vasta tämän näyttelyn myötä me itsekin jollain lailla ymmärretään Erströmien merkitys. Nämä on siis ennen kaikkea mainioita tyyppejä, Buklan. Erik O.V. Erström, se oli tämmöinen renessanssipullukka ja mä nyt sanoin heti, että hän ei varmasti olisi pahastunut tästä määritelmästä millään lailla, että hän itse kuvasi itsensä kaikessa rehevyydessään omassa taiteessaan usein. Ja hän oli siis Serlakkiuksen luottomies, yksi niistä taiteilijoista, joiden kanssa Serlakkius teki erittäin paljon töitä. Ja tota, toimi jostalle myös avustusta taidehankinnoissa ja konservoi jostain duuneja. Hän oli enemmän tämmöinen niin taideteollisuusmies. Hän toimi pitkään Keselius Lindgren Saarinen toimistossa ja tota, pyrki tekemään tämmöisiä niin kuin sisustuksia, jotka on ikään kuin kokonaistaideteoksia. Äärimmäisen sinnikäs mies, kun hän menetti onnettomuudessa oikean kätensä, niin hän opetteli piirtämään vasemmalla. Ja vaimo sitten Olga. Eli Olli se oli taas tämmöinen kohtalokas kaunotar, joka opiskeli taidetta Pariisissa ja muuten siellä Pariisissa sitten kohtas Buklanin ja pari meni sitten naimisiin 1903. He oli erottamattomat, he työskenteli koko ajan yhdessä, he teki kaiken yhdessä. Että, että meillä on jonkin verran jopa vaikeuksia niin attribuoida yksittäisiä duuneja jommalle kummalle, että en niistä oikein tiedä, että kumpi niitä teki. Ja se, se yhdessä Eläminen ja oleminen näkyy todella monella tavalla. Että niillä on myös tämmöinen eroottisen taiteen, lähinnä buklan piirsi heistä niin kuin hyvin eroottis-sävytteisiä kuvia. Ja niitäkin me esitellään täällä sitten yleisölle, mutta pikkusen verhon takana. <laughs> Mut tota, tässä on kuraattorit tehnyt hyvää työtä. Helena Hänninen, meidän oma tutkija, joka nimenomaan on vuosikaudet tutkinut tätä aineistoa. Ja sitten Pälvi Myllylä, meidän tota, yhteistyökumppani Visavuoren museosta. 
on kuratoinut tämän näyttelyä. Mä olen erityisen iloinen myös näyttelyarkkitehtuurista, että meidän Tarja Väätänen teki tähän tämmöisen hyvin kokonaisvaltaisen juukenthenkisen arkkitehtuurin. Vaikka tämä on tavallaan hyvin akateeminen näyttely niin sisältöjensä puolesta, niin tässä kyllä saa sitten heittäytyä sinne taideteosten maailmaan todella niin kuin, ää, miellyttävissä merkeissä. Gustafissa seuraava näyttely on Johanna Lekliin, joka on helsinkiläinen videotaiteilija. Hänet tunnetaan tämmöistä osallistavista duuneista. Pitänyt paljon hyviä yksityisnäyttelyitä eri gallerioissa, mutta mun ymmärtääkseni tämä on nyt hänen ensimmäinen varsinainen soolomuseonäyttely. Ja tämä näyttely ää, olipa kerran tässä paikassa. Se perustuu ennen kaikkea yhteen videoteokseen. Ää, ei ainoastaan intohimosta on sen nimi. Johanna teki sitä meillä täällä residenssissä, eli tämä on pitkä projekti, jota hän on tehnyt ja hän teki tätä osittain niin meidän arkistoon nojautuen, eli teki arkistotutkimusta täällä ja käyttää siinä teoksessa hyödykseen tätä tutkimusta. Se on hirveän kiva, että tämä meidän residenssitoiminta heijastuu nyt myös tähän meidän museotiloissa olevaan näyttelytoimintaan, että, että meillähän on residenssissä oma Galleria, mutta tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun meillä ikään kuin residenssissä tehty työ on sitten ikään kuin suoraan johtaa meidän varsinaisessa museossa oleviin näyttelyihin. Teos käsittelee siis sisällissotaa vuotta 1918 ja tapahtumapaikkana on nimenomaan Mänttä tai Mänttää ja Vilppulaa. Ja tota, siinä on niin kuin Ennen kaikkea kohteena lasten ja naisten kokemukset sisällissodasta, mutta sitten laajemminkin tämmöiset viholliskuvat yleensä ja, ja, ja tämä kansakunnan kahtia jakaantuminen, eli valitettavan ajankohtaisia teemoja. Erityisesti minusta on hienoa siinä, että siinä niinku mänttäläiset tämän ajan lapset ikään kuin leikkii sitä sisällissotaa. Ne on siellä rintaman molemmin puolin heittelee toisiaan lumipalloilla ja tähän tuo tavallaan sen niin kuin kaukaisen maailman tähän meidän maailmaan ja tekee tämmöisiä rinnastuksia, jotka tuntuu vähän jopa pelottavilta. Se on tämmöinen Hidas, kaunis, esseenomainen, jopa runollinen teos, jos näin voidaan sanoa. Että se on niin elokuvallinen, seuraa siinä mielessä ja lisa Ahtilan traditiota suomalaisessa videotaiteessa. Mielestäni sopii myös hirveän hyvin Gustafiin, koska se on niin kuin, että vaikka se on nykytaidetta, niin se käsittelee historiallista aihetta. Täällä Jostassa me avataan tämmöinen Teemanäyttely Kaukana vihreä varjo, pieni näyttely väristä, joka on teemanäyttely väristä ja sen kulttuurista merkityksistä ja värin asemasta taidehistoriassa. Tän on kuratoinut meidän oma pää, pääkuraattori Laura Kuurne ja sitten mänttäläinen luokanopettaja Annele Karppinen. Ja ne on halunnut tehdä tästä hyvin pedagogisen näyttelyä. Tässä on paljon niin kuin, tekstejä, tässä on erilliset multimediat, joissa nimenomaan käydään näitä kysymyksiä värin olemuksesta läpi. Tämmöisiä kysymyksiä, miten taiteilijat eri aikana on valmistaneet ja käyttäneet värejä, millaisia merkityksiä, esimerkiksi statukseen liittyviä merkityksiä eri väreillä on eri aikoina ollut. Miten väri vähitellen kohosi niin kuin keskeiseen osaan taidehistoriassa? Meillä on sellainen pitkä traditio viivan ja värin tai muotojen ja värin vastakkainasettelu, että koettiin, että viiva on jotenkin edustaa rationaalisuutta ja väritunnetta. Ja väri oli siinä mielessä vähän niin kuin alempiarvoinen asia kuin se, se piirros. Sitten toisaalta värien psykologiaa. Miten värit vaikuttaa meihin? Miten me koetaan ne? Miten... Sä, sä, sä tiedät, kun sä oot joskus katsonut jotain hyvin värikästä taideteosta, että se saattaa tulvauttaa sinussa jotain ihan omituisia ajatuksia. Ja ylipäänsä eri kulttuurien käsityksiä väreistä. Että me tiedetään, että eri Esimerkiksi kiinalaisille punainen merkitsee onnellisuutta ja meille eurooppalaisille se on tämmöinen enemmän huomio ja jopa vaaran väri. Ja tässä näyttelyssä keskitytään erityisesti 
sellaisiin taidehistorian kausiin, jossa niin kun, tai joiden aikana värillä on ollut vahva asema, erityisesti impressionismista alkaen. Ja se on paljon meidän kokoelmaduuneja ja sitten jonkin verran lainaduuneja. Kiinnostava tapa tuoda esille niin kuin teidän kokoelmista olevia teoksia. Claude Monesta Riku joo, joo, se antaa ihan niin kuin, taas, taas niin kuin yksi uusi tapa katsoa sitä kokoelmaa, että mitä eri taiteilijalta löytyy nimenomaan tähän. Mutta kyllä tätä voi lähestyä myös ihan sillä niin tavalla, se, se, se pedagogia on siellä, mutta sä voit myös ihan yhtä hyvin vaan heittäytyä niiden värien vietämäksi. Kartanon klassikot, joo, se on uusi kokoelma ripustus tuonne meidän, meidän Joenniemen kartanoon. Mulla on mietitty, että mikä tämän kartanon rooli tässä kokonaisuudessa on, että me ollaan siellä järkätty aika paljon näyttelyitä, jossa on myös nykytaidetta ja pidetty sitä tämmöisenä vaihtuvien näyttelyiden tilanne, niin kuin kaikkia muitakin tiloja tässä. Ja ollaan ehkä havahduttu huomaamaan, että osa meidän kävijöistä kaipaa tavallaan sitä vanhaakin kartanoa ja nimenomaan sitä kokoelmaa, joka oli siellä. Kun mulla on tehty siellä niin kuin teemanäyttelyitä, niin on ollut vaikea pitää niitä kokoelman hienoimpia klassikoita esillä. Ja sitten ylipäänsä tämmöinen, me ollaan havaittu tällaista nostalgista suhtautumista tuohon kartanoon, että tavallaan tämä on kulttuurimaantieteilijät puhuu tämmöistä niin lapsuuden paikoista, että on tämmöisiä paikkoja, jotka ei saisi muuttua, koska ihmiset on ensimmäisen kerran ollut niissä lapsina, että jos mä menen meidän mummulaan, niin mä haluan, että kukaan ei ole maalannut sitä leivinuunia millään uudella värillä, vaan sen pitää aina olla sellainen syvän punainen kuin se on ollut. Ja tota, ja me kutsuttiinkin sitten kuraattoriksi tähän näyttelyyn Veikko Halmetto ja ää, helsinkiläinen, mutta menttäläislähtöinen tota, tota, ää, ta, kuraattori ja taideasiantuntija. Annettiin hänelle tämmöinen tehtävä, että nyt vaan ne kokoelman kirkkaimmat helmet esiin, ne rakastetuimmat vanhan taiteen duunit, mitä ihmiset haluaa nähdä, että se, se, se porilaisten marssi tulee nyt sitten takaisin. Näin jää vaikuttaa tietysti monet asiat, että porilaisten marssi on täytynyt olla lepäämässä, koska se on paperipohjainen duuni, että ei sitä voi pitää niin jatkuvasti esillä, niiden täytyy välillä olla valolta suojassa. Ja ehkä mikä siinä on vielä, koen itse tärkeäksi, on, että siellä täytyy tulla se serlakkiussuvun tarina taidemesenaatteena, että se on se Mäntän ja serlakkiusten tarina, missä kuuluu sinne kartanoon. Veikko todellakin menee kartanoon niin kuin lapsuuden maisemaansa, että se on hauska, hän heti sanoi mulle, että, että hän oikeastaan haluaisi palauttaa sen sellaiseksi kuin muutenkin sellaiseksi kuin se oli hänen lapsuudessaan, että valkoiset seinät ja ja tämmönen, siis sellaista näyttelyarkkitehtuuria, jota mä ehkä kutsuisin vähän niin kuin konservatiiviseksi. Mä nyt ehkä edustan nimenomaan sitä jengiä, joka on halunnut laittaa tämän, tämän, tämän kartanonkin siitä vanhasta tavallaan Norsun Luutornin omaisesta näyttelytilasta tämmöiseksi nykyaikaiseksi näyttelytilaksi. Ja mä oon niin miettinyt tätä, että miten mä nyt suhtaudun tähän, mutta tämä täytyy nyt vaan ottaa ikään kuin vastaan. Että Ehkä se on niin, että tämä on tämmöistä heiluriliikettä, että tulee eri sukupolvia, jotka haluavat niin kun, ää, nähdä näyttelytilat kuka minkäkinlaisena. Ja tämä on nyt Veikon ratkaisu ja kunnioitetaan kuraattorin tahtoa tässä ilman muuta. Mutta siitä tuota, varmaan moni Mäntän tai teillä kävijä tulee ilahtumaan. Mä luulen, mä luulen että se on ratkaisu, joka, josta tykkää ne, ne, jotka on käynyt vuosikymmenien ajan tässä kartanossa, että, että ihminen on sellainen, että se haluaa nähdä asioiden pysyvänä. Ilman muuta jatketaan näitä meidän nykytaideprojekteja ja varmaan isoin projekti tänä vuonna on nyt sitten Matthew Day Jackson. Mutta Matt, Matthew on Kaliforniassa 74 syntynyt taiteilija, joka vaikuttaa nykyään Brooklynissa, New Yorkissa. Ja hän on siis käsitetaiteilija, siinä mielessä tyypillinen käsitetaiteilija, että mediat vaihtelee tosi paljon 
tekee veistoksia, installaatioita, maalauksia, videota, valokuvaa, grafiikkaa, ihan mitä vaan, että se media ei ole se juttu, vaan se, että mitä, mitä hän haluaa kertoa. Ja mitä tälle, tänne meille nyt tulee, niin me, hän tekee meille tuonne Jostan paviljongin 604 tilaan tämmöisen ison pelattavan näyttelyn. Nämä veistokset on tässä siis pääosassa ja ne on ikään kuin roolipelin hahmoja. Eli tästä hankkeesta julkaistaan samalla myös roolipeli, jota on ollut käsikirjoittamassa ja toteuttamassa Matthew lisäksi roolipeliasiantuntijalta. Tämän pelin nimi on Maa ja siinä on tämmöinen post maailma, jossa, jossa tota, on ollut jonkinlainen myrsky, ei oikein tiedetä minkälainen se on ja sitten suurin osa ihmisistä on kuollut ja niin ne, jotka on säilynyt, on elänyt pitkään jossain maan alla ja ne lähtee ottaa maata uudestaan haltuunsa. Tämä on tarinan kerrontaa, tämä näyttely ennen kaikkea, että taiteilija itse aloittaa tämän tarinan luomalla tämän roolipelin maailman yhdessä näiden roolipeli asioiden tuntijoiden kanssa ja sitten se siirtyy kävijöiden käsiin. Et kun kävijät pelaa sitä peliä, niin he jatkaa sen tarinan luomista ja sen maailman luomista. Musta se on kiehtovaa. Ja sit tuolla on maailmalla tosi paljon roolipelifriikkejä, niin se on kiinnostavaa nähdä, että innostuuko he tästä ja rupeaa käymään museossa sen takia. Kiinnostavaa. Viime vuonna te avasitte museon eläimille. Hmm. Ja teitte, niin kuin itse sanoit silloin, että sen voi myöskin nähdä eläinpuistolla, mutta mm. siinä oli totta kai paljon ajatusta sen takana. Ja nyt te avaatte sen ö, roolipelille. Mitä se kertoo teidän, teidän niin kuin näyttelytoiminnasta ja siitä, mitä te haluatte tämän, miten te haluatte tämän museon niin toimia? Museon täytyy olla maailmassa kaikkea mahdollista, että se ei niin kuin voi olla vain taiteen esityspaikka, vaan ne... Niin kuin Ilmiöt ja asiat, mitä maailmassa on, niin museolla, ni- niillä on kaikilla museossa paikkansa. Museo voi olla eläinpuisto tai museo voi olla roolipelin kulissit. Suomalaista museovierailijaa, niin voiko, se, voiko hän kokea sen niin kuin jotenkin vaivaantua siitä, että tässä hän pitää itse olla aktiivinen? Niin, millä se me suomalaiset ollaan. <laughs> Voihan se siitä vaivaantuakin, mutta tota, toisaalta museoiden tehtävä on niin kun tarjota erilaisia ajattelumalleja ja vaihtoehto, nimenomaan vaihtoehtoisia ajattelumalleja ja semmoista niin uusia tapoja elää ja olla maailmassa, niin kuin kaiken taiteen. Tämän näyttelyn kuratoi Timo Valjakka. Matthew ei ehkä ollut sellainen taiteilija, jota Timo olisi seurannut aikaisemmin mitenkään aktiivisesti. Hän, hän niin kuin otti tehtävän vastaan ja, ja tota, ää, oli siitä kiinnostunut. Ja on ollut hauska nähdä, miten tämä duuni on vienyt myös hänet mukana. Että nyt hän on innostunut Matthewn taiteesta niin pikkupoika. Se on joskus hauskaa nähdä, miten joku kuraattori... Mä en sano, että Timo olisi Matthewn suhteen niin epämukavuusalueellaan tai näin, mutta että kun se niin löytää jonkun uuden jutun ja innostuu siitä, niin se, se saattaa olla monta kertaa jopa hedelmällisempää kuin se, että kuraattori tekee näyttelyitä taiteilijasta, jota he on seurannut vuosikaudet. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Gerard Byrne, irlantilainen vuonna 1969 syntynyt video- ja installaatiotaiteilija, tekee jonkin verran myös valokuvaa ja performatiivisia taiteita. Ja tota, hyödyntää näissä teoksissaan usein tämmöistä dokumentaarista tai oikeastaan näin näistä dokumentaarista materiaalia ja käsittelee sen kautta meidän lähimenneisyyttä. Esiintynyt monissa museonäyttelyistä, erityisesti eri taidefestareilla, niin kuten Venetsian, Sydney ja Istanbulin biennaaleissa. Hänet tulee siis yksi teos, yksi videoteos, In Our Time. Tämä teos kuvaa tämmöistä kuvitteellista radiokanavan päivää. Hän, hän niin kuin, toimii siellä sen niin kuin, lähetyksen vetäjänä. 
DJ:nä hän soittaa musaa ja lukee uutisia ja välillä pistää mainoksia pyörimään ja välillä tulee säätiedotuksia ja liikennetiedotuksia ja tämän tyyppistä. Ja sitten siellä hiipparoi jonkin verran muitakin ihmisiä, jotka on niin siellä töissä. Tämä on jotenkin semmoinen niin näennäisesti tapahtumatonta tai jotenkin jopa, niin kuin, niin kuin, jopa, jopa tylsää kerrontaa, joka kasvaa sitten semmoiseksi runolliseksi realismiksi mun mielestä. Että se on, se, se, se on niin uskomattoman tarkka ää, lavastus, joka muuten jatkuu sitten installaation omasti siinä näyttelytilassa, jossa nähdään niin kuin niitä vanhoja vinyylejä ja kasetteja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka ikään kuin kytkee sen tapahtuman johonkin aikaan. Että me ollaan selvästi jossain 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa. Ja tämä radiokanavan toiminta ikään kuin esittäytyy jonkinlaisena ajan mallina. Se käsitellään niin kollektiivista muistia ja yhteisöllisiä kysymyksiä. Se on äärimmäisen kiinnostava teos siihen jotenkin naulaantuu seuraamaan. Muhun otti yhteyttä Pari italialaista, yksi suomalainen kuraattori, Maria Stella Botta ja Lorella Skakko ja Pirjo Immonen. Pirjo on Kajaanin taidemuseon johtaja, joka on pitkään harrastellut italian taidetta ja erityisesti nykytaidetta. Ja he ehdotti, että me tehtäisiin näyttelyä, että he tulisi kuratoimaan meille aiheesta näyttelyä. Mä sillä pikkuhiljaa tutustuin niihin ja se Alko tuntua aika kiinnostavalta. Jos mä ajatellaan Italiaa ja taidetta, niin tulee mieleen niin kuin antiikki, barokki, renessanssi, ehkä futurasmi, futurismi, arte povera tai 1980-luvun trans avant mutta mitä sen jälkeen ei me oikein tiedetä mitään. Italian tämän hetken niin kuin siitä, mitä, millaista taidetta siellä tehdään juuri nyt. Sitten ruvettiin tekemään näyttelyä, ja tästä lopputuloksena on sitten tämmöinen ryhmänäyttely, jossa on meidän ja näiden kuraattoreiden mielestä tämän hetken kiinnostavimpia italialaisia nykytaiteilijoita. Ne on suurin osa syntynyt 70-luvulla, eli ne on tämmöistä jo niin kuin jollain lailla uransa vakiinnuttaneita tyyppejä. Ja tähän tulee tota, maalausta, videota, installaatiota, kaikkea mahdollista taas, eli mitään medioita ei sinällänsä ole rajattu pois, mutta teemaksi on valittu onnellisuus. Eli onnea etsimässä. Mutta sitä ei käsitellä näin niin kuin hempeästi maalaille, vaan rososesti. Kuraattorit sanoo, että heidän perusajatus on niin kuin ollut etsiä tämän hetken nyky- italialaisen nykytaiteen luovuutta ja energiaa vastavoimana se niille, kaikille niille talouskriiseille, mitä se maa on käynyt viime vuosina läpi. Sinne tulee pari isompaa tilaustyötä vähän tunnetummilta naistaiteilijoilta, Marcia Miliore ja Marinola Senatore, mutta kaikkiaan siellä on 14 taiteilijaa, joista taas niin kuin, suurin osa on suomalaisille tuntemattomia, eli melkoinen löytöretki toivottavasti edessä.